Tukiwa tunaelekea tarehe mbili tatu na nne ya mwezi wa kumi na moja mwaka huwa elfu mbili na kumi na nane kwenye tamasha kubwa la Dodoma Wine Festival tamasha la mvinyo ambalo litafanyika hapa hapa Dodoma na tukiwa tunaenda kujenga historia mpya kwa sababu ni kwa mara ya kwanza kabisa ndani ya jiji la Dodoma tamasha hili linaweza kutokea na watu wataweza kufahamu e, mrorongo mzima ama miororo mzima wa mchakato wa kutengeneza mvinyo na ni waini gani a, ni zabibu gani haswa ambazo zinatumika kwa ajili ya kutengeneza mvinyo sasa katika harakati za kuelekea tarehe mbili tatu na nne ni kwambia tu kwamba siku hiyo pia tutaweza kumtambua ama kumfahamu malkia wa mvinyo Na tukio tunaelekea kumpata malkia wa mvinyo wamekuwa hawa warimbwende sasa wamekuwa wakipata elimu mbalimbali kuhusiana na jinsi ambavyo mvinyo unatengenezwa na vitu vingine vingi. Sasa kwa siku ya leo warimbwende hawa wameweza kutembelea hospitali ya Mirembe ni hospitali ambayo inatoa huduma za afya lakini hususan huduma ya afya ya akili. Sambamba na hapo wametembelea pia kituo cha Mirembe Annex iki ni kituo ambacho kinajihusisha na kutoa elimu kwa watu ambao tayari waliweza kuathirika ama walikuwa wanaugua ugonjwa wa akili na wanaonekana mzigo kwenye jamii aidha ni kwa sababu hawaingizi kipato lakini pia aidha ni kwa sababu ya matukio ambayo waliwahi kuyafanya kwenye jamii zao FM tumezungumza na mtaalamu wa afya ya akili ni daktari Bingwa wa magonjwa ya akili kutoka hapa hapa hospitali ya Milembe iliyopo jijini Dodoma yeye anaitwa Dr. Innocent Mwombeni yeye alikuwa na haya ya kuzungumza vijana wamekuwa wakiathirika sana na, na, na matatizo ya dawa za kulevya na kuna sababu tofauti tofauti lakini moja wapo ya sababu ni kwamba katika umri wa ujana ndo kipindi ambacho Uh, uh, mtu anajaribu vitu tofauti tofauti ni, ni kipindi cha ukuaji uh, na, na kwa sababu ni kipindi cha ukuaji pia ubongo unakuwa bado haujakuwa vizuri kwa hiyo hata ule uthubutu uh, wa, wa kijana ni tofauti na uthubutu wa mtu mzima anaweza akajaribu vitu vipya ile hali ile hali ya kujizuia kwenye vitu uh, katika ujana inakuwa sio sio nzuri sana bado haija haijakuwa kwa vijana wanapenda sana kujaribu vitu tofauti tofauti. Nadhani kitu cha muhimu ni, ni, ni elimu ya kutosha kwa vijana. Na, na, na tusi tusiogope kuwaelimisha vijana kuhusu dawa za kulevya. Kwa sababu hata watu wanao wanaotengeneza vilevi na dawa za kulevya wana walenga pia vijana ili baadaye waweze kupata soko kubwa siku za mbeleni. Sisi kazi yetu kama jamii na 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 na, 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 na wazazi ni kuwaelimisha vijana na kuweza kuwafanya waweze kujikinga na matumizi ya dawa za kulevya kwa kuwapa taarifa sahihi kuliko na taarifa ambazo wanaweza kuzipata kwa watu ambao wanataka waingize kwenye matatizo ya dawa za kulevya. Na mara baada ya walimbwende hawa kuweza kujifunza, kufahamu vitu vingi, tuliweza kuzungumza nao kwamba wao kutokana na yale ambayo wamejifunza wanaenda kupeleka nini haswa kwenye jamii hususan wale ambao watashindwa kupata taji lakini hata yule ambaye atashinda yeye ataenda kuwakilisha vipi yeye elimu ambayo ameipata siku ya leo kwenye jamii kwenye familia na taifa kwa ujumla habari kwa jina naitwa Mary Mponya ni mshiriki namba tisa wa Queen of Wine ambayo inategemea kufanyika tarehe mbili hadi tarehe nne Nyerere Square katika Dodoma Wine Festival 2018 Siku ya leo tumetembelea hospitali ya Milembe, tumekutana na vitu vingi, tumejifunza vitu vingi sana maeneo haya. Kitu kikuu ambacho tumejifunza ni juu ya magonjwa yanayosumbua watu, yani afya ya akili. Tumejifunza magonjwa katika makundi mbalimbali mbali, ambayo yapo na yanasumbua watu katika jamii. Pia tumetembelea eneo linaloitwa Milembe Annex ambalo wengi wetu tulikuwa tulifahamu. Tunaifahamu tu hospitali ya Milembe kwamba ni sehemu ambapo watu wenye magonjwa ya akili wanafika. Lakini Milembe Annex ni sehemu ambapo mtu yoyote mwenye shida yoyote ile inayomsumbua ambao anahisi labda ana huzuni, anahisi labda ana matatizo katika maisha ya namna yoyote ile anaweza akafika pale, akachangamana na watu, akakutana na washauri ambao watamshauri vitu mbalimbali juu ya maisha yake. Akatoka pale akiwa amebadilika 
kuathirika kama alikuwa na tatizo ambalo hawezi akaliacha yani addiction ataondoka pale akiwa amesaidiwa na addiction ile imepungua kwake jina langu naitwa Holary Charles Liza mshiriki namba 8 katika mashindano ya kutafuta malikia wa mvinyo katika tamasha la mvinyo Dodoma leo tuko hapa hospitali ya Mirembe kwa ajili ya kujifunza elimu ya ya afya ya akili tumejifunza mambo mengi ikiwemo aina za matatizo ya afya ya akili huzuni iliyozidi au furaha iliyozidi pia tumejifunza na tumejua eneo jipya la kuongea matatizo yetu panaitwa Mirembe Annex ambako hapo tunapokea watu aina tofauti tofauti watu walio na matatizo ya akili ewapo nitashinda kinyang'anyiro hichi elimu nitaitoa ambayo nitaitoa katika jamii ni elimu ya matatizo ya akili watu wengi wanaamini kuwa matatizo ya akili yanahusiana zaidi na imani potofu kama wamelogwa au wana mapepo au mashetani hapana matatizo ya akili yanasababishwa na vitu vingi matatizo ya kurithi au matatizo katika familia, unywaji au utumiaji wa madawa ya kulevya. Habari, naitwa Anita Charles, ni mshiriki namba tano wa Wine Queen. Katika tuwa zetu tulizopitia kwenye mafunzo haya, tumepitia Mirembe Annex ambayo tumepata elimu ya madawa ya kulevya na matatizo yanayopata watu wakiwa wanakunywa sana vilevi. Kwa kuwa sisi tuna tunatangaza mvinyo katika Dodoma Wine Festival tumeona ni vizuri kuja kupata elimu kuhusu vilevi na changamoto yake na pia tumefundishwa jinsi ya kushauri watu katika viwango vya vilevi na jinsi yanavyoitumia. Kwa majina naitwa Rachel David, ni mshiriki namba 3 kutoka Dodoma Wine Festival. Leo hii tumekuja kutembelea Mirembe na tumejifunza mambo mengi ikiwemo afya ya akili. Na kikubwa kabisa tulichojifunza ni kwamba afya ya akili inaanzia nyumbani. Kwamba ni si swala la, la kuachia madaktari peke yake, ila ni swala ambalo linaanzia katika familia. Kama familia ina wajibu wa kukaa chini na memba wale wa familia na kuongea nao kuongea na familia ili nawasaidia watu kupunguza msongo wa mawazo. Unaweza kuendelea kusubscribe YouTube channel yetu ili kuweza kufahamu mambo mengi yanayoendelea kujili na yanayojili ndani na nje ya Tanzania. Dodoma Wine Festival. Na sasa tunakuletea tamasha la mvinyo wa Dodoma lililoandaliwa kwa mara ya kwanza kabisa likiwa na lengo la kuutangaza mkoa wa Dodoma kitalii kupitia wine. Dodoma Wine Festival ni jukwaa la kubadilishana ujuzi na uzoefu katika nyanja ya uzalishaji, usindikaji na usambazaji wa bidhaa zote zinazotokana na zao la zabibu. Hii ni fursa kwa makampuni yote kutoka ndani na nje ya Dodoma yanayozalisha mvinyo na bidhaa zote za zabibu kuja kuonesha na kuuza bidhaa zao. Kutakuwa na pili kapilika bala wine testing nyama choma cheese testing pamoja na burudani ya muziki Dodoma Wine Festival ni kuanzia tarehe mbili mpaka tarehe 4 Novemba mwaka 2018 katika viwanja vya Nyerere Square Dodoma wanywaji na wasiowanywaji wote mnakaribishwa Dodoma Wine Festival imeandaliwa na The Heart of Wine and Cheese kamati maalum toka ofisi ya mkuu wa mkoa Dodoma na 92.9 AFM Radio Dodoma Wine Festival zabibu ni Dodoma na Dodoma ni zabibu